John and singing hymn number 60 on page 64. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider During this celebration of the Eucharist, our prayers are requested for the soul of Lucy Montero, Lily Montero, and for Henry Montero. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Now let us prepare ourselves to celebrate the Eucharist in a worthy way. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my fault, through my most grievous fault. Therefore, I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord have mercy. Lord have mercy. Christ have mercy. Christ have mercy. Lord have mercy. Lord have mercy. Let us pray. Grant us, Lord our God, that we may honor you with all our mind and love everyone in truth of heart. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Through faith, they conquered kingdoms. God will provide something better for us. A reading from the letter to the Hebrews. Brethren, what more shall I say? For time would fail me to tell of Gideon, Barak, Samson, Jephthah, of David, and Samuel, and the prophets, who through faith conquered kingdoms, enforced justice, obtained promises, stopped the mouths of lions, quenched the power of fire, escaped the edge of the sword, were made strong out of weaknesses, became mighty in war, put foreign armies to fight. Women received back their dead by resurrection. Some were tortured, refusing to accept release so that they might rise again to a better life. Others suffered mocking and flogging and even chains and imprisonment. They were stoned, they were sawn in two, they were killed with the sword, they went about in skins of sheep and goats, destitute, afflicted, mistreated, of whom the world was not worthy, wandering about in deserts and mountains and in dens and caves of the earth, and all these, though condemned through their faith, did not receive what was promised, since God has provided something better for us that apart from us they should not be 
made perfect. The word of the Lord. Thanks be to God. Responsorial Psalm. Our response, be strong, let your heart take courage, all who hope in the Lord. Be strong, be strong let, let your, your heart, heart take courage, courage all, all who hope in the, in the Lord. Lord. How great is the goodness, Lord, that you keep for those who fear you, that you show to those who trust you in the sight of the children of men. Be, be strong, strong, let, let your, your heart take, take courage, courage, all who hope in the, in the Lord. Lord. You hide them in the shelter of your presence, secure from human scheming. You keep them safe within your tent from disputing tongues. Be strong, Be strong. Let, let your heart take courage, courage all, all who hope in, in the Lord. Lord. Blessed be the Lord, for he has wondrously shown me his merciful love in a fortitude city. Be strong, Be strong. Let, let your heart, heart take, take courage, courage all, all who hope in, in the Lord. Lord. I am far removed from your sight, I said in my alarm, yet you heard the voice of my plea when I cried to you for help. Be strong, Be strong. let, let your, your heart, heart take, take courage, courage, all who hope, hope in, the, in Lord. the Lord. Love the Lord, all you his saints, the Lord guards the faithful, but the Lord will repray to the full the one who acts with pride. Be, Be strong. strong, let, let your, your heart, heart take courage. courage. All, All who, who hope, hope in, the in the Lord. Gospel acclamation. A great prophet has arisen among us and God has visited his people. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Mark. Glory to you, O Lord. At that time, Jesus and his disciples came to the other side of the lake, to the country of Jethrens. And when Jesus had stepped out of the boat, immediately there met him out of the tombs, a man with an unclean spirit. He lived among the tombs, and no one could bind him any more, not even with a chain. For he had often been bound with shackles and chains, but wrenched the chains apart, and he broke the shackles in pieces. No one had the strength to subdue him. Night and day among the tombs and on the mountains, he, had, he was always crying out and cutting himself with stones. And when he saw Jesus from afar, he ran and fell down before him. And crying out with a loud voice, he said, What have you to do with me, Jesus, son of the most high God? I adjure you by God, do not torment me. For he was saying to him, Come out of the man, you unclean spirit. And Jesus asked him, What's your name? He replied, My name is Legion, for we are many. And he begged him earnestly not to send them out of the country. Now a great herd of pigs was feeding there on the hillside, and they begged him, saying, Send us to the pigs, let us enter them. So he gave them permission. And the unclean spirits came out and entered the pigs. And the herd, numbering about 2,000, rushed down the sheep bank into the sea and drowned in the sea. The herdsmen fled and told it in the city and in the country. And people came to see what it was that had happened. And they came to Jesus and saw the demon-possessed man, the one who had had the legion, sitting there clothed and in his right mind, and they were afraid. And those who had seen it described to them what had happened to the demon-possessed man and to the pigs. And they began to beg Jesus to depart from their region. As he was getting into the boat, the man who had been possessed with demons 
begged him that he might be with him. And he did not permit him, but he said to him, Go home to your friends and tell them how much the Lord has done for you and how he has had mercy on you. And he went away and began to proclaim in the Decapolis how much Jesus had done for him, and everyone marveled. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. A few days ago, I purchased a book. It's a collection of Pope Francis' statements about the devil. The title of the book is Rebuking the Devil. In summary, in one line, Pope Francis exhorted the faithful, saying that devil is not a myth. Devil is real. And at the same time, he admits that devil is already defeated and the devil will be finally sent to that fiery pit. In our day-to-day -day living, we may not see a man like this, a demoniac, possessed by a legion, a group of devils. Definitely, we are not possessed. We are led by the Spirit, but still, we are not free from devil's temptations. Whenever we show our envy, our jealousy, our rivalry, whenever we rage, whenever we condemn others, we come under the spell of the evil one because these are the signs of the evil one. From the gospel reading, you will understand how the possessed man acted and where he lived. He lived in the tomb, the graveyard, a lifeless place. And this is what happens when we commit sin against God and one another. We isolate ourselves. We live as if there is no life in us. Well, I stop here. It's time for us to examine. When the Lord wanted to send the cured man home, what did he tell him? Go home to your friends and tell them how much the Lord has done for you and how he has had mercy on you. This should be the takeaway message today, this morning, as we are together in the celebration of the Eucharist. Eucharist is not a ritual. It's not an obligation. It is an event. It is the empowering of God. Empowering of you and me in order that we may go to our workplace, to our home and uh, proclaim there the gospel of mercy. Let's pray for the grace and continue the celebration. Amen. For our offertory hymn, kindly join us in hymn number 135 on page 81. United in one body with Jesus Christ alone, we bring to
pray, dear brothers and sisters, that this our sacrifice may be acceptable to God, our loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. O Lord, we bring to your altar these offerings of our service. Be pleased to receive them, we pray, and transform them into the sacrament of our redemption through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, through Christ our Lord. For out of compassion for the waywardness that is ours, he humbled himself and was born of the Virgin. By the passion of the cross, he freed us from unending death, and by rising from the dead, he gave us life eternal. And so with angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the host and powers of heaven, we sing the hymn of your glory, as without end we acclaim. Holy, 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 holy Lord, Lord, Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the font of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion. He took bread, giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come, until you come, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and bread of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, and Peter, our Bishop, and all the clergy. Remember your servants, Lord, especially those of them that I am obligated to remember today during this celebration of the Eucharist. Souls in purgatory, welcome them, Lord, into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the Blessed Apostles, St. Joseph, her most chaste spouse, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ, our Lord. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Let us pray with confidence to our loving Father in the words our Savior gave us. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin, saved from all distress, as we await the blessed hope, the coming of our Savior, Jesus Christ. For the 
Lord Jesus Christ, you said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will. Who live and reign forever and ever. Amen. May the peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. peace Lamb of God, take, take away, away the sins, sins of the world. Have, have mercy on us. Lamb of God, God you take away the sins of the world. Have, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Here comes Jesus to empower us, to lead us safe in our journey of life. Happy are we who are called to his banquet. Lord, Lord I am not worthy, worthy that, that you should enter under enter my roof, but only say the say word, the Lord, and my Lord, soul shall be healed. In the body and blood of Christ, bring me to an everlasting life. Amen. Join singing hymn number 239 on page 106. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, but to give up I'd be a fool. You are my all in all. Let us pray. Nourished by these redeeming gifts, we pray, O Lord, that through this help to eternal salvation, true faith may ever increase. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And may Almighty God bless us, Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Let's go in peace to love and serve the Lord. Join us singing hymn number 271 on page 115. 
Jesus is the joy of living. He's the king of life to me. Unto him my all I'm giving is forevermore to be. I will do what he commands me. Anywhere he leads I'll go. Jesus is the joy of பக்கம் ஒன்பது பாடல் பதினைந்து ஆலயத்தில் நாம் நுழைகையிலே புது நினைவுகள் எழுகின்றது அந்த நினைவுகளில் போது வருகையிலே நம் நெஞ்சங்கள் இறைகின்றன ஆலயத்தில் நாம் நுழைகையிலே புது நினைவுகள் எழுகின்றன இன்றைய காலை திருப்பலி ஆனது மறித்த புஷ்பா என்பவருடைய ஆண்மை இலைப்பாற்றிக்காகவும் மற்றும் லாரின் பெனடிக்ட் தன்னுடைய பிறந்த நாளை இன்றைக்கு கொண்டாடுகின்றார் அவர் நன்றி திருப்பலியாக இந்த திருப்பலியை ஒப்புக்கொடுக்கின்றார் தந்தை மகன் தூய் ஆவியின் பெயராலே நம் ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அருளும் கடவுளின் அன்பும் தூய் ஆவியின் நட்புறவும் உங்கள் அனைவரோடு வெறுப்பதாக கிறிஸ்துவல் பெரிய மாணவர்களே இன்றைக்கு ஒரு புதிய மாதத்தை நாம் தொடங்கி இருக்கின்றோம் புதிய ஆண்டை கடந்த மாதத்திலே தொடங்கினோம் கடவுள் நம்மையும் நம்முடைய குடும்பத்தையும் காத்து வழி நடத்தி இருக்கின்றார் ஆசிர்வாதங்களால் நிரப்பி இருக்கின்றார் இந்த புதிய மாதமான இந்த பிப்ரவரி மாதத்திலே இறைவனுடைய அருளும் ஆசிரும் தொடர்ச்சியாக நம் ஒவ்வொருவர் மீதும் நிறைவாய் கிடைக்கும்படியாய் இந்த திருப்பள்ளியிலே நாம் தொடர்ந்து செபிப்போம் ஒரு சில நேரங்களிலே கடவுளுடைய ஆசிர்வாதங்களுக்கு நம்முடைய பாவங்கள் தடையாக இருக்கும் இந்த நேரத்தில் நம்முடைய பாவங்களை நினைத்து பார்த்து அதற்காக மனம் வருந்தி இறைவனிடத்தில் வேண்டுவோம் எல்லாம் வல்ல இறைவனிடமும் எல்லாம் வல்ல இறைவன் நம்மீது இறக்கம் வைத்து நம்முடைய பாவங்களை மன்னித்து 
நமக்கு வேண்டிய நித்திய வாழ்வினை அருள்வாராக ஆண்டவரே இறக்கமாயிரும் கிறிஸ்துவே இறக்கமாயிரும் ஆண்டவரே இறக்கமாயிரும் செபிப்போமாக ஆண்டவரே எங்கள் இறைவா நாங்கள் முழு மனதுடன் உமை வழிபட வேண்டுகின்றோம் அவ்வாறே எல்லா மக்களையும் நெறிய உள்ளத்துடன் அன்பு செய்யவும் அருள்வீராக உமோடு துய ஆவியின் ஒன்றிப்பில் என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்ற எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உமை மன்றாடுகிறோம் முதல் வாசகம் எவிரேருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்திருந்த வாசகம் அதிகாரம் பதினொன்று இறைவசனங்கள் முப்பத்தி ரெண்டு முடிய நாற்பது முடிய என் அன்பாந்த சகோதர சகோதரிகளே கிதியோன் பாராக் சிம்சோன் கிப்தாகோ தாவீத் சாமுவேல் ஆகியோர் பற்றியும் இறைவாக்கினர் பற்றியும் எடுத்துரைக்க நான் நேரமில்லை நம்பிக்கையினாலோ இவர்கள் அரசுகளை வென்றார்கள் நேர்மையாக செயல்பட்டார்கள் கடவுள் வாக்களித்தவற்றை பெற்றார்கள் சிங்கங்களின் வாயில் வாயல்களை அடைத்தார்கள் தீயின் கொடுமையை தனித்தார்கள் வாழ்முனைக்கு தப்பினார்கள் வலுவற்றாய் இருந்தும் வல்லமை பெற்றார்கள் போர் வீரர்களும் காட்டினார்கள் மாற்றாற்படைகளை முறியடித்தார்கள் பெண்கள் இருந்த தம் உறவினரை உயிர்த்தெல பெற்று கொண்டார்கள் உயிர்த்தெழுந்ததை சிறப்புறும் பொருட்டு சிலர் விடுதலை பெற மறுத்து வதை வதையுண்டு மடிந்தனர் வேறு சிலர் ஏலனங்களும் கட்சியடிகளுக்கும் ஆளாயினர் விலங்கிடப்பட்ட சிறையில் கூட அடைக்கப்பட்டனர் சிலர் கல்லேறிப்பட்டனர் இரண்டாக அறுக்கப்பட்டனர் வாளுக்கு இரையாக மடிந்தனர் செம்மறியின் தோழியும் வெள்ளாட்டு தோழியும் போர்த்து கொண்டு அழிந்து திரிந்தனர் வறுமைற்று வாடினர் துன்புறுத்தப்பட்டனர் கொடுமைக்கு உள்ளாயினர் அவர்களை ஏற்க இவ்வுலகு தகுதியில்லாமல் போயிற்று மலைகளும் குகைகளும் நில வெடிப்புகளும் பால வெளிகளும் அவர்கள் அலைந்து திரிந்தார்கள் இவர்கள் அனைவரும் தம் நம்பிக்கையினாலே நற்றான்று பெற்றார்கள் ஆயினும் கடவுள் வாக்களித்ததை அவர்கள் பெறவில்லை ஏனெனில் நம்மோடு இணைந்துதான் அவர்கள் நிறைவு பெற முடியும் என்பதை கடவுள் கருத்தில் கொண்டு நமக்காக சிறந்த திட்டம் ஒன்றை வகுத்திருந்தார் இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு உங்கள் பதில் ஆண்டவரை நம்புவோர் உங்கள் உள்ளம் உறுதி கொள்வதாக உமக்கு அஞ்சி நடப்போருக்கு நீர் வைத்திருக்கும் நன்மையை எத்துணை பெரியது உம்மிடம் அடைக்கலம் புகுவோருக்கு மானிடர் முன்னிலையில் நீர் செய்ய நன்மையை எத்துணை மிகுதி மனிதனின் சூழ்ச்சினால் அவர்களை காப்பாற்றி உமது முன்னிலையில் மறைப்பினுள் வைத்துள்ளனர் உங்கள் பதில் உங்கள் உள்ளம் உறுதி கொள்வதாக நாவுகள் கிளப்பும் பூசல் நின்றி அவர்களை பாதுகாத்து உமது கூடாரத்தில் வைத்து காக்குகின்றார் உங்கள் பதில் ஆண்டவரை நம்புவோரே உங்கள் உள்ளம் உறுதி கொள்வதாக
வாசிப்பவராக மார்க் எழுதிய நற்றி இதிலிருந்து வாசகம் அக்காலத்தில் இயேசுவும் அவர் சீடரும் கடலுக்கு அக்கறையில் இருந்த கிரைசனூர் பகுதிக்கு வந்தார்கள் இயேசு படகை விட்டு இறங்கிய உடனே தீய ஆவி பிடித்த ஒருவர் கல்லறையிலிருந்து அவருக்கு எதிரே வந்தார் கல்லறைகளே அம்மனிதரின் உறைவிடம் அவரை எவராலும் ஒருபொழுதும் சங்கலியால் கூட கட்டி வைக்க முடியவில்லை ஏனெனில் அவரை பல முறை விலங்குகளாலும் சங்குளிகளாலும் கட்டி இருந்தும் அவர் சங்குளிகளை உடைத்து விலங்குகளை தகர்த்து வந்தார் எவராலும் அவரை அடக்க இயலவில்லை அவர் இரவு பகலாய் எந்நேரமும் கல் கற்கரைகளிலும் கல்லறைகளிலும் மலைகளிலும் கூச்சலிட்டு கொண்டிருந்தார் தம்மையே கற்களால் காயப்படுத்தி வந்தார் அவர் தொலைவிலிருந்து இயேசுவை கண்டு ஓடி வந்து அவரை பணிந்து இயேசுவே உன்னத கடவுளின் மகனே உமக்கு இங்கு என்ன வேலை கடவுள் மேல் ஆணை என்னை வதைக்க வேண்டாம் என்று உரத்த குரலில் கத்தினார் ஏனெனில் இயேசு அவரிடம் தீ ஆவியே இந்த மனிதரை விட்டு போ என்று சொல்லியிருந்தார் அவர் அம்மனிதரிடம் உன் பெயர் என்ன என்று கேட்க அவர் என் பெயர் இலக்கியோன் ஏனெனில் நாங்கள் பலர் என்று சொல்லி அந்த பகுதியிலிருந்து தங்களை அனுப்பிவிட வேண்டாம் என்று அவரை வருந்தி கேட்டனர் அவ அங்கே மலைப்பகுதிகளில் பன்றிகள் பெரும் கூட்டமாய் மேய்ந்து கொண்டிருந்தன நாங்கள் அப்பன்றிகளுக்குள் புகும்படி எங்களை அங்கே அனுப்பிவிடும் என்று தீய ஆவிகள் அவரை வேண்டின அவரும் அவற்றுக்கு அனுமதி கொடுத்தார் பின் தீய ஆவிகள் வெளியேறி பன்றிகளுக்குள் புகுந்தன ஏறக்குறை இரண்டாயிரம் பன்றிகள் அடங்கிய அந்த கூட்டம் செங்குத்து பாறையிலிருந்து கடலில் பாய்ந்து விழுந்து முழுங்கியது பன்றிகளை மெய்த்து கொண்டு இருந்தவர்களோ ஓடி போய் நகரிலும் நாட்டுப்புறத்திலும் இதை அறிவித்தார்கள் நடந்தது என்னவென்று பார்க்க மக்கள் வந்தார்கள் அவர்கள் இயேசு வந்தபொழுது பெய் பிடித்தவர் அதாவது இலக்கியோன் பிடித்திருந்த அவர் ஆடை அணிந்து அறிவு தெளிந்து அறிவு அறிவு தெளிவுடன் அமர்ந்திருப்பதை கண்டு அச்சமுட்டார்கள் நடந்ததை பார்த்தவர்கள் பெய் பிடித்தவர்களுக்கும் பன்றிகளுக்கும் நேரிட்டதை அவர்களுக்கு எடுத்துரைத்தார்கள் அப்பொழுது அவர்கள் தங்கள் பகுதியை விட்டுவிட்டு போய்விடுமாறு இயேசுவை வேண்டிக் கொண்டார்கள் அவர் படகில் ஏறியதும் பெய் பிடித்தவர் தாமும் அவரோடு கூட இருக்க வேண்டும் என்று அவரை வேண்டிக் கொண்டார் ஆனால் அவர் அதற்கு இசையாமல் அவரை பார்த்து உமது வீட்டுக்கு போய் ஆண்டவர் மீது இரக்கம் கொண்டு உமக்கு செய்ததெல்லாம் உமார் உறவினருக்கு அறிவியும் என்றார் அவர் சென்று இயேசு தமக்கு செய்ததையெல்லாம் தெக்கப்போலி நாட்டில் அறிவித்து வந்தால் அனைவரும் வியப்புற்றனர் கிறிஸ்துவின் நற்செய்தி இன்றைய திருப்பாடலானது நுற்பத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசனத்தில் பல்லவியானது இன்றைக்கு பாடப்பட்டது ஆண்டவரை நம்புவோரே உங்கள் உள்ளம் உறுதி கொள்வதாக ஆண்டவரை நம்புவோரே உங்கள் உள்ளம் உறுதி கொள்வதாக இன்னைக்கு கிறிஸ்துவர்களுடைய மத்தியில் பெரும்பாலும் எப்படி ஜபம் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னா கடவுளே எனக்கு பிரச்சனையே இல்லாத வாழ்க்கையை கொடுங்க பிரச்சனையே வானா இந்த பிரச்சனைனா இந்த பிரச்சனை வானா பிரச்சனை இல்லாத குடும்பம் பிரச்சனை இல்லாத வேலை பிரச்சனை இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை இப்படி தான் இன்றைக்கு ஒரு சில கிறிஸ்துவர்களே நிறைய கிறிஸ்துவர்கள் இப்படி தான் வேண்டிக்கிறாங்க நாம் கிறிஸ்துவனா இருந்து அப்படி வேண்டுவதே தவறு ஏன் அப்படின்னா வாழ்க்கை என்றால் பிரச்சனை இருக்கத்தான் செய்யும் குடும்பம்னா பிரச்சனை இருக்கிறான் ஒருத்தருக்கு மேலே இன்னொருத்தர் வந்தாலே பிரச்சனை தான் வேலை செய்கின்ற இடத்துல பிரச்சனை உண்டு என் ஆலயங்களிலே பிரச்சனை இருக்கின்றது பிரச்சனை நம்முடைய வாழ்விலே கண்டிப்பாக இருக்கும் ஆக எனக்கு பிரச்சனையே வேண்டாம் அப்படின்னு நம்ம முதல்ல வேண்டவே கூடாது நம்ம என்ன வேண்டணும் அப்படின்னா 
கடவுளே இந்த பிரச்சனையை சந்திக்க வேண்டிய பலனை எனக்கு தாரும் ஆ அதுதான் கிறிஸ்துவ ஜபம் பிரச்சனையே வேண்டாம்னு சொல்றது கிறிஸ்துவ ஜபம் கிடையாது இந்த பிரச்சனைகளை சந்திக்க எனக்கு பலனை தாரும் அதுதான் நமக்கு ஒரு நம்முடைய அன்றாட ஜபமா இருக்க வேண்டும் நம்ம எப்போ அப்படி வேண்டுமோ எப்போ அப்படி வேண்ட முடியும் அப்படின்னா இன்றைக்கு திருப்பாடலில் ப படிக்கிறோம் ஆண்டவரை நம்புவோர் அவருடைய உள்ளம் உறுதி கொள்வதாக என்ன சொல்லுது உனக்கு பிரச்சனையே இல்லைன்னு இல்லை உன்னுடைய நீ ஆண்டவரை நம்புனா அந்த பிரச்சனைகளை சந்திக்க வேண்டியதாக உன்னுடைய உள்ளம் உறுதி கொண்டிருக்கும் பிப்ரவரி மாதத்தினுடைய முதல் நாளில் இருக்கும் இன்றைக்கு நம்முடைய ஜபம் இந்த மாதம் எப்படியா இருக்க போகின்றது என்று தெரியாது இன்றைக்கு நம்முடைய ஜபம் இதுவா இருக்கட்டும் ஆண்டவரே உமை நம்பி நான் வந்திருக்கின்றேன் எங்களுடைய உள்ளத்தை உறுதிப்படுத்தி உறுதிப்படுத்துவீராக எதற்காக இந்த பிரச்சனைகளை சந்திக்க வேண்டிய உள்ளமாய் இந்த சவால்களை சந்திக்க வேண்டிய உள்ளமாய் என்னை பலப்படுத்துவீராக இன்றைக்கு அதுதான் நம்முடைய ஜபமாய் இருக்கும் அதுதான் ஒரு உண்மையான கிறிஸ்துவனுடைய ஜபம் மரியாளுக்கு பெரிய விழா எடுத்தோம் மரியாளுடைய ஜபமும் அதுதான் என்னைக்குமே மரியால் எனக்கு பிரச்சனையே வேணாம் அப்படின்னு வேணுனதே கிடையாது ஆண்டவரை நம்புவரே உங்களுடைய உள்ளம் உறுதி கொள்வதா ஆக இந்த திருப்பலையில் நாம் இந்த கருத்துக்காக வேண்டுவோம் ஆண்டவரே என்னுடைய வாழ்வில் இருக்கின்ற சந்திக்கின்ற பிரச்சனைகளை நான் வேண்டாம் என்று விலகி இருக்கின்றேன் ஓடி இருக்கின்றேன் எனக்கு நீர் பலன் தார் உமை நம்பி வந்திருக்கிற அந்த பிரச்சனைகளை சந்திக்க வேண்டிய பலனை எனக்கு தருவீராக குறிப்பாக இந்த திருப்பலையில் பங்கேற்கின்ற ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொருடைய இதயங்களுக்கும் அந்த பலனை ஆற்றலை கொடுத்து எங்கள் அனைவரையும் வெற்றியின் வீரராக உம்மை போலவே நாங்கள் வெற்றி பெறுபவர்களாக எங்களை மாற்றி அருள்வீராக பக்கம் நூற்றி இருபத்தி இரண்டு பாடல் இருநூற்றி முப்பத்தி ஒன்று காணிக்கையாக நான் வருகின்றேன் உம்மிடம் என்னை அழிக்கின்றேன் காணிக்கையாக நான் வருகின்றேன் உம்மிடம் என்னை அழிக்கின்றேன் கனிவோடு என்னை ஏசிடுவாய் பணிவான இதயமாய் மாற்றிடுவாய் கனிவோடு என்னை ஏசிடுவாய் பணிவான இதயமாய் மாற்றிடுவாய் காணிக்கையாக நான் வருகின்றேன் படைப்பின் சிகரமாய் என்னை படைத்தாய் படைப்போடு என்னையும் தருகின்றேன் சகோதர சகோதரிகளை என்னுடையதும் உங்களுடைய இதுமான இத்திருப்பலி எல்லாம் அல்ல தந்தையாக்கி இறைவனுக்கு ஏற்றதாகும்படி சுபியுங்கள் ஆண்டவரே எங்கள் பணிகளை காணிக்கையாக உமது பீடத்திற்கு கொண்டு வருகின்றோம் இவற்றை கனிவுடன் ஏற்று எங்கள் மீட்பின் அருள் அடையாளமாக மாற்றுவீராக எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உமை மன்றாடுகிறோம் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக இதயங்களை மேலே எழுப்புங்கள் நாம் இறைவனாகி ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோம் ஆண்டவரே தூயவரான தந்தையே என்றும் வாழும் எல்லாம் அல்ல இறைவா எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக என்னாலும் எவ்விடத்திலும் நாங்களும் அக்கு நன்றி செலுத்துவதும் மெய்யாகவே தகுதியும் நீதியுமாகும் எங்கள் கடமையும் மீட்புக்குரிய செயலுமாகும் கிறிஸ்துவின் இறப்பினை நாங்கள் அன்போடு கொண்டாடுகின்றோம் உயிர்ப்பினை உயிராற்றலற்ற நம்பிக்கையோடு அறிவிக்கின்றோம் 
மாற்றுமையுடன் அவர் மீண்டும் வருவார் என உறுதியுடன் எதிர்நோக்குகின்றோம் ஆகவே புனிதர் வானத்தூதர் அனைவரோடும் சேர்ந்து நாங்களும் அப்ப குழந்தைத்தி முடிவின்றி சொல்வதாவது ஆண்டவரே நீர் மெய்யாகவே தூயவர் தூய்மை அனைத்திற்கும் ஊற்று ஆகவே உம்முடைய தூய ஆவியை பொழிந்து இக்காணிக்கைகளை தூய்மைப்படுத்த உமை மன்றாடுகின்றோம் இவ்வாறு எங்கள் ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்துவின் உடலும் இரத்தமுமாக எங்களுக்கு இவை மாறுவனவாக அவர் பாடுபட உலம் கனிந்து தம்மை கையளித்த போது அப்பத்தை எடுத்து நன்றி செலுத்தி அதை பிட்டு தம்முடைய சீடர்களுக்கு அளித்து கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள் ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல் அவனமே இரவு விருந்தை அருந்திய பின் கிண்ணத்தை எடுத்து உமக்கு நன்றி கூறி தம் சீடர்களுக்கு அளித்து அவர் கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று பருகுங்கள் ஏனெனில் இது புதிய நிலையான உடன்படிக்கைக்குரிய என் இரத்தத்தின் கிண்ணம் இது பாவ மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும் இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள் நம்பிக்கையின் மறை பொருள் ஆகவே ஆண்டவரே கிறிஸ்துவின் இறப்பினையும் உயிர்ப்பினையும் நினைவு கூர்ந்து வாழ்வு தரும் அப்பத்தையும் மீட்பளிக்கும் கிண்ணத்தையும் உமாக்கு ஒப்பு கொடுக்கின்றோம் ஓம் திருமுன் என்று ஊழியம் புரிய தகுந்தவர்களென எங்களை ஏற்றுக்கொண்டீர் எனவே உமாக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம் மேலும் கிறிஸ்துவின் உடலிலும் இரத்தத்திலும் பங்கு கொள்ளும் எங்களை தூய ஆவி ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் என உமை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகிறோம் ஆண்டவரே உலகமெங்கும் பரவியிருக்கும் அது திரு அவையை நினைவு கூர்ந்தருளும் எங்கள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் எங்கள் ஆயர் பீட்டர் எல்லா திருநிலைனர் ஆகிய அனைவரோடும் உமது திரு அவை அன்பில் நிறைவு பெறச் செய்தருளும் நீர் இவ்வுலகிலிருந்து உம்மிடம் அழைத்து கொண்ட புஷ்பா என்னும் உம் அடியாரை நினைவு கூர்ந்தருளும் உம் திருமகனோடு அவரது இறப்பில் இணைக்கப்பட்டிருந்த இவர் உயிர்ப்பிலும் அவரை போல இருக்கச் செய்தருளும் மேலும் உயிர்த்தெழும் எதிர்நோக்குடன் துயில்களும் எங்கள் சகோதர சகோதரிகளையும் இறந்தோர் அனைவரையும் இறக்கத்துடன் நினைவு கூர்ந்தும் அது திருமுக ஒலியினுள் ஏற்றொருளும் எங்கள் அனைவர் மீதும் இறக்கமாயிரும் கடவுளின் கன்னித்தாயான புனித மரியா அவருடைய கணவரான புனித யோசேப்பு புனித திருத்தூதர்கள் இவ்வுலகிலும் அக்கு உகந்தவராக இருந்தோர் ஆகிய புனிதர் அனைவருடனும் நாங்கள் நிலைவாழ்வில் பங்கு கொள்ளும் தகுதி பெற்று உம் திருமகன் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உமை புழுந்தேத்து மரமருள உமை மன்றாடுகிறோம் இவர் வழியாக இவரோடிவர் எலாம் வல்ல இறைவனாகிய தந்தையே தூயாவின் ஒன்று
மீட்பரின் கட்டளையால் கற்பிக்கப்பட்டு இறை படிப்பினையால் பயிற்சி பெற்று நாம் துணிந்து சொல்வோம் ஆண்டவரே தீமை அனைத்திலிருந்தும் எங்களை விடுவித்து எங்கள் வாழ்நாளில் அமைதியை கனிவுடன் அருள உமை மன்றாடுகின்றோம் உமது இரக்கத்தின் உதவியால் நாங்கள் பாவத்திலிருந்து எப்பொழுதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமுமின்றி நலமாயிருப்போமாக நாங்கள் எதிர்நோக்கி இருக்கும் பேரின்பத்திற்காகவும் என் மீட்புராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோம் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவே அமைதியை உங்களுக்கு வெட்டுச் சொல்கின்றேன் என் அமைதியை உங்களுக்கு அளிக்கின்றேன் என்றும் அப்போஸ்தலருக்கு மொழிந்தீரே எங்கள் பாவங்களை பாராமல் உமது திரு அவையின் நம்பிக்கையே கண்ணோக்கி உமது திரு உள்ளத்திற்கேற்ப அதற்கு அமைதியும் ஒற்றுமையும் அளித்தருள்வீராக என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே ஆண்டவருடைய அமைதி உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக ஒருவருக்கொருவர் அமைதியை பகிர்ந்து கொள்வோம் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் சுமரியை எங்கள் மேலே இறக்கும் ஆயிரம் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் சுமரியை எங்கள் மேலே இறக்கும் ஆயிரம் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் சுமரியை எங்களுக்கு அமைதி அளித்தருடும் இதோ இறைவனின் செம்மறி இதோ உலகின் பாவங்களை போக்குபவர் செம்மறியின் விருந்துக்கு அழைக்க பெற்றோர் பேறு பெற்றோர் கிறிஸ்துவின் திருவுடலும் திரு ரத்தமும் நம்மை காத்து நமக்கு வேண்டிய நிறுத்திய வாழ்வினை அளிப்பதாக நூற்றி எழுபத்தி ஏழு பாடல் முன்னூற்றி இருபத்தி நான்கு கருணை கடலே சுவே கணிந்தே வாருமே எனது நெஞ்சம் உம்மிலே என்றும் தஞ்சமே அன்பா Yeah. 
செபிப்போமாக ஆண்டவரே மீட்பளிக்கும் கொடைகளால் வலுவூட பெற்றிருக்கின்ற நாங்களும் அவை வேண்டுகின்றோம் ஆதலால் முடிவில்லா மீட்பின் இந்த உதவியால் உண்மையான நம்பிக்கை என்றும் வளர்ச்சி உர செய்வீராக எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உமை மன்றாடுகிறோம் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக எல்லாம் வல்ல இறைவன் தந்தை மகன் தூய ஆவி உங்கள் அனைவரையும் நிறைவாய் ஆசிர்வதிப்பாராக சென்று வாழுங்கள் திருப்பலி நிறைவு பெற்றது வாழ்க வாழ்க